A atualização nova do Clash L chegou, porém com vários problemas. Então vamos comentar um pouco sobre eles. Vamos pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Pedrão aqui. E bom, hoje vai ser um vídeo mais sério, sabe? Porque ele lançou a atualização com vários problemas. Então eu acho que deveríamos comentar um pouco, né? Sobre isso. Por mais que não seja muito meu conteúdo assim, né? Porque geralmente eu posto mais dicas. Gosto mais coisas assim. Meio que pra fazer você melhorar sua gameplay em geral, né? Mostrando um pouco também de como que é competir. Como que é a parada do Bust no top global também, né? Que geralmente é o que eu faço. Tipo, a temporada aí puxando. Mas hoje eu me senti realmente, tipo... Tipo, eu tenho que fazer esse vídeo, sabe? Eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que falar sobre isso. Porque eu vi outros youtubers fazendo também, tipo, por exemplo, eu vi o, o Benny Hu, o Artube, vi também outros youtubers fazendo isso, né? O NJP e outras pessoas mais antigas aí no Clash também. Outras pessoas antigas também, né? Porque esses daí são antigos. Mas eu vi realmente bastante gente comentando sobre. E eu pensei, tipo, mano, eu tenho que comentar sobre também, sabe? Tipo, eu sou um pouco mais recente na comunidade, assim, em geral, mas. Eu realmente me senti naquele pensamento de, tipo, mano, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que falar, tipo, mano, não tá legal, não tá legal, sabe? Enfim, resumindo, primeiramente, eu queria entrar na minha outra conta aqui pra mostrar pra vocês. Uma parada que eu acho absurdo, principalmente pra, ó, primeiramente, quando a gente entra na conta, acontece isso, né? Mostra aqui, essas coisas, tudo bem? E a primeira coisa que eu quero mostrar é, tipo, mano, essa oferta tá absurda, cara. Sim, eu comprei, porque caso eu não compre ela, eu que jogo competitivo, eu não vou ter essas cartas na CRL, então eu vou ter desvantagem, sabe? Então, tipo, eu obrigatoriamente vou ter que comprar oferta, porque se eu não comprar, eu vou ter desvantagem na CRL, mano. Tipo, eu vou pegar alguém que tem um gigante ao bufado e, mano, eu posso ser destruído numa mira, por conta que o gigante ao bufado ele fica muito forte, né, mano? Então, tipo, esse seria o primeiro ponto que eu queria comentar sobre, que, mano, onde você precisa ser obrigado a gastar, senão você vai ter desvantagem no competitivo, que é um modo que Todas as cartas ficam no mesmo nível, né? Então é meio sem lógica, mano. Realmente, eu não vejo lógica nisso. Você é obrigado, né? A comprar ou então você fica pra trás, mano. Enfim. Agora que eu já mostrei isso, deixa eu voltar pra minha outra conta. Que eu quero mostrar uma coisa bem, bem peculiar também, né? Mas... Ah, a gente ganhou o código de criador, caramba, mano. Legal. Enfim, ganhamos o, o emblema de criador, né? Deixa eu colocar aqui, caramba. Enfim, deixa eu colocar aqui o emblema de criador, beleza? E aqui o que eu queria mostrar, mano. Tipo, depois, né? Ah, você teve que gastar. Aí agora sim, você consegue usar as evoluções, mas se você não gastar você fica pra trás no competitivo principalmente sprint que é pro player, não mano, não é porque eu sou pro que eu vou gostar de comprar uma oferta aqui, que é uma facada, tá ligado? Tanto que todos os pro players reclamaram, né, a gente tem inclusive um grupo de treino lá, entre os pros, mano, todo mundo não gostou disso, que tipo, você é meio que é obrigado, né tipo, se você não quer as evolução mas quer utilizar no competitivo, né deveria poder, já que são as mesmas cartas você é obrigado a gastar, né, 550 ou você gastar 100 120 euros, que é o preço que tava lá, né? Pelo sprint que a rapaziada tava mandando. Então, realmente, já é um ponto que, mano, eu não curti muito. Mas eu também tenho um ponto de elogiar, tipo, eu gostei da jogabilidade das evoluções, sabe? Tipo, eu achei legal jogar com a pirotécnica evoluída. Eu achei legal jogar com o gigante evoluído também. Tipo, são cartas divertidas de jogar, sabe? Só que o jeito de você conseguir elas, mano, na minha opinião, tá muito caro, cara. Você pagar aqui 50 pra você desbloquear tudo assim, mano. Você não pode nem utilizar elas aqui, tipo, se você quer jogar um grande desafio, você não tem a opção de usar as evoluções, mano. Então, pra rapaziada que tá querendo testar a gameplay das evoluções ali, vai ter que ficar só realmente assistindo, né? Você não vai poder utilizar pra testar ali, pra se divertir, né? Porque esse seria o intuito, né, mano? Jogar com as cartas novas, por exemplo, quando teve os campeões, eles foram adicionados. Então, pra rapaziada que tava afim de jogar, vinha aqui no grande desafio, colocava aqui o campeão e foi, né? Por exemplo, deixa eu colocar o campeão aleatório aqui. Colocava aqui que joga o campeão e foi, mano. Aqui você não tem evolução, então, basicamente, se você se quiser ganhar evolução, ou você espera muito tempo, né? Porque pra você demorar a conseguir os fragmentos, vai demorar muito tempo, né? Vai realmente demorar muito tempo. Uma carta você vai conseguir nessa atualização, porque tem uns eventos, né? Então aqui você tem dois fragmentos grátis quando você entra no jogo. Você também tem os fragmentos que você pode pegar por aqui, né? E você tem os fragmentos que vem nos desafios, ó. Então aqui você consegue uma carta por evoluída, né? Que você consegue exatamente uma carta. Só que as outras três, mano, <risos> você tá muito errado. A segunda coisa 
que eu tenho que comentar é sobre o PES Royale, mano. Tipo, ele foi bem piorado. Cara, ele ficou mais caro, né, mano? Então, se você vai deixar mais caro, você tem que melhorar. Então, esse daqui é outro ponto que eu queria criticar sobre o PES Royale. Não sei, mano, que eles podem, sei lá, adicionar um livro dos livros, por exemplo, que faz muita falta. Muita gente comprava o PES, principalmente por causa do livro dos livros, né? Porque ele realmente fazia muita diferença. E principalmente hoje em dia vai fazer muita diferença, porque, pra quem não sabe, hoje em dia o nível vai até o nível 70, tá? Eles anunciaram lá tudo certinho. E aqui, mano, a Cal Pedro, ela era quase full, ó. Quase full aqui. Com essas cartas 14. A gente desce aqui, ó. E tem apenas algumas cartas do nível 13, né? E, cara, eu não passei pro nível 15, tá? Eu tô nível 14, ó. Como vocês podem ver, eu tô nível 14. A minha conta que tem top 1 global, que eu jogo nela e, tipo, tenho quase tudo full, foi pro nível 14, mano. E o preço de 100k de XP, mano. Onde eu vou tirar 100k de XP assim tão fácil, sabe? Imagina pra você chegar ao nível 70, mano. Você vai ter que jogar, sei lá, cara. Tempo infinito, mano. Enfim, rapaziada, continuando. Basicamente, mano, olha isso. Pra chegar pro nível 15, eu preciso de 100k de XP, mano. Aí vamos dizer que eu vou upar, por exemplo, uma carta. Será que eu tenho alguma coisa pro nível 14 aqui? Ainda não, né? Mas não sei. Deixa eu ver se os goblins eu consigo. Cara, eu não tenho nada. Eu vou upar pro nível 3 só pra ver aqui, ó. Tipo, se eu clicar aqui, mano, eu ganho 1600. 1600? Eu preciso de 100k. <risos> Como que eu vou chegar no nível 15? E outra coisa aqui que eu achei bem meme. Aqui eu tenho pouquíssimos, né? Eu tenho pouquíssimas trocas pra fazer pelas Coringa de Elite. Mas eu vou deixar... Eu vou deixar na tela aí um takezinho da live que eu tinha bastante Coringas, né? E livros. Eu troquei tudo e consegui upar três cartas. Na minha principal, que ela basicamente era uma conta full, fazia tipo um ano. Um ano, né? E pouco. E cara, eu tinha 28 mil Coringas comuns, e eu pei, tipo, três cartas, e eu tava full coringa rara, full coringa app, e olha isso, cara, eu acho mais ridículo do campeão, tipo, como que você dá nove coringas campeão, e você ganha 4.500, mano, cara, sinceramente, né, mano, mas enfim, vamos trocar umas coringas aqui, tipo, eu troquei 10 mil comuns, agora, essa rara eu não consigo, mas eu vou trocar os livros comuns aqui, porque eu tenho full, né, então olha lá, vamos lá, três livros comuns, né, Vamos jogar os cinco livros pra fora aqui, porque é o que tem que fazer, né? E aqui, uma carta. Vamos! Vamos, rapaziada. Uou! Uma caretinha aqui, né? Temos uma caretinha pra evoluir, mano. Tá ligado? Então, mano, outra coisa. Cara, 50 mil Coringa de Elite é bizarro, mano. Porque, tipo, pra você conseguir isso daqui, você vai ter que, mano, ralar muito tempo no jogo, cara. Muito tempo mesmo. Livro dos livros aqui também, se eu quiser usar, eu gasto, tipo, o livro dos livros e eu ganho o mesmo tanto que se eu quisesse usar o livro comum, né? Eu ganho 5 mil dessas Coringa de Elite. Então, então, mano, se você for fazer o livro dos livros ali, é jogar no lixo, sabe? Aí, né, continuando, agora a gente tem 50 mil cartas em todas pra você deixar no nível 15, tá? 50 mil, então pra maximizar sua conta aí, mano, principalmente se você for free to play, você pode ter certeza que, mano, vai ser questão de anos facilmente pra você deixar, tipo, dois deck full, tá ligado? Dois deck full é questão de, mano, um ano, eu acho, velho, pra você conseguir isso daqui, mano. Se você é free to play, né? Se você... Se você joga GD, aí você vai ter uma facilidade. Mas em geral, mano, você realmente vai sofrer muito pra o país. E, cara, é absurdo, né, mano? Absurdo. Eu não sei se por aqui nas notícias tem falando também sobre a parada dos domínios, ó. E basicamente aqui tem explicado certinho, né? Tipo, se você for usar uma carta rara, você ganha, tipo, 10 Coringas de Elite. Carta épica, 50 Coringas de Elite. Uma carta lendária, você ganha 200 Coringas de Elite. E, tipo, carta de campeão, você ganha 500 Coringas de Elite. Mano, isso daqui basicamente é um cálculo muito horrível pra carta lendária e carta de campeão. Você ganha de, realmente bem pouco, né? Inclusive, ontem eu gastei, tipo, umas 18 cartas de campeão, mano. E foram praticamente jogadas no lixo, mano. Porque foi, cara, horrível, né, mano? Você não ganha quase nada, velho. Enfim, eu ganhei, acho que foi umas 4 mil pontos, sei lá. Enfim, foi por aí, né, tipo... 18 cartas de campeões, assim, jogados, né? Aí os itens mágicos aqui, né? Quando você troca, basicamente, a mesma coisa. A única coisa é o livro, livro das cartas. Qualquer raridade custa 5 mil. Então, não tem nenhum que, tipo, vai realmente vender mais. Por exemplo, sei lá, se eu vender o livro lendário, eu vou ganhar 10 mil, por exemplo. Não, são todos iguais, tá? Então, outra parada aqui. Então, se você vai vender o livro dos livros, igual eu falei antes, mano, não faz isso, cara. Não faz isso, porque 5 mil pontinhos aqui, mano. Sinceramente, né? 5 mil aqui, mano. Ave Maria, velho. Enfim. Outra coisa que eu não curti, que fizeram aqui na atualização, é o seguinte, ó. Eu acho que pelos emblemas a gente vai achar mais fácil. Que é aqui, por exemplo, esse domínio de baixo, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Domínio tá mais fácil de ver. É o domínio de baixo, que ele é o mais importante, assim. 
pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo, tipo, que em cima tem gemas, porém, embaixo tá ouro. Aqui era pra eu ganhar 450 gemas. Só que, em compensação, eu vou ganhar 25 mil de ouro no lugar de 450 mil gemas, tá? E eu vou ganhar 25 mil de ouro no lugar de 450 gemas. Eu falei 450 mil, não sei, enfim, mas é 450 gemas. 450 gemas, eu posso fazer, tipo, 45 desafio clássico, mano. Aqui, grande desafio, eu posso fazer 4 grandes desafios. E, tipo, se eu ganhar o grande desafio, eu ganho, tipo, 22 mil de ouro. E se eu tiver carta full, eu ganho muito mais que 25 mil, né? E também, tipo, eu posso comprar emote, que também muita gente gosta de comprar emote, né? Que vamos trocar, comprar algumas cartas aqui. Né, pra ganhar, tipo, quase nada de coringas Porque isso daqui não vai adiantar muita coisa Então é isso, né Tipo, sobre a minha segunda conta Eu acho que era isso que eu tinha pra mostrar Tipo, eu não peguei nível 15 É a minha conta que eu tenho um top 1 Que eu jogo competitivo nela Que eu jogo, tipo, bastante GD também, né Quanto GD eu tenho, inclusive? Vamos ver aqui Eu tenho, tipo, 110 GD Sabe? Cara, então basicamente pra mim o nível 15 foi a parada... Tipo, as evoluções de carta assim, a oferta... Realmente, tipo, tira um pouco da graça pra quem quer testar as novas coisas, sabe? Porque acaba ficando uma coisa muito exclusiva pra quem paga, mano. Isso daqui é um ponto, tipo, meio bad. Só que <risos> esse ponto do nível 15 é pior, cara. É pior, porque, mano, pra você upar a conta pro nível 15 agora, você vai ter que jogar, tipo, um tempo infinito. Né, então eu acho que tipo A evolução, beleza Com o tempo você consegue, tudo bem, certo Você consegue fazer os desafios Aqui, né, se você tiver um pouco mais de paciência Aos pouquinhos você vai desbloqueando A evolução que você quer, certo Vai demorar? Vai demorar, obviamente se você comprar Oferta você vai ter tudo por agora Tranquilo, pra quem é pro realmente É meio que obrigado a fazer isso, né Porque se você joga CRL você quer jogar nível a nível, você não quer que o cara tenha uma evolução de um gigante real, que tenha 300 bilhões de vida a mais, tenha a mecânica de empurrar, né? Obviamente você não quer sofrer pra um cara desses, e você também não tem o gigante real bufado, por exemplo, né? Então você acaba meio que sendo obrigado a comprar se você for pro, né? E criador de conteúdo também tem que criar conteúdo sobre coisa nova, então também tem que comprar, né? Caso eu, tipo, queira fazer o conteúdo do mais recente, mas enfim. A evolução com o tempo, beleza, dá pra você chegar lá, certo? Só que o nível 15, mano, não dá, não dá, nível 15 não dá, mano. Nível 15 não tem como, cara. Tipo, foi adicionado de um jeito que... Mano, vamos evoluir alguma carta aqui, vai. Vamos colocar, tipo, sei lá. Cadê? Eu tenho um mineiro bombado aqui. Né? Você gasta, tipo, 50 mil cartas, certo? Aí quando você gasta 50 mil cartas, melhorar grátis, mano. Tipo, você teve que dar a vida pra pegar 50 mil cartas pra melhorar grátis, mano. Tipo, cara, tá grátis aqui, mano. Eu tive que dar a vida aqui, tá ligado? Eu tive que conseguir 50 mil cartas, cara. Me coloca 200 mil de ouro aí logo pra melhorar, tá ligado? Mano, caramba, mas pelo menos dá um XP bom, né? Deu 50 mil de XP. Aí, ó. Se você quer upar de nível, mano... <risos> Só conseguindo carta nível 15, mano. Se você conseguir fazer uma carta ficar nível 15, aí, ó, você consegue upar, né? Então, aqui, eu vou ter que tentar, tipo, de tudo pra conseguir outra carta nível 15, senão eu vou ficar preso no nível 14, mano, até não sei quando. E o melhor jeito de você pegar, eu acho que é num grande desafio, ou realmente nesses baús. Deixa eu ver esse baú aqui que eu não testei ainda, mas vamos ver aqui o vídeo, inclusive. Aqui a gente pega umas coringas e aqui vai pegar um campeão também. Só que campeão a gente ganha 500, né? No campeão. É isso? Exato. Ok, então aqui a gente ganhou 500, ganhou 500 cartas de elite, mano. Enfim, aqui vamos pegar um pouco mais, né? Eu não tenho todas as cartas full ainda, igual eu mostrei antes. Mas eu tenho, tipo, a maior parte da minha conta é full, né? Tipo, uns 70% dela é full. Então é isso. Não vou conseguir chegar nível 15 nela. Porém, pelo menos essa ladder aqui, né, que é a que eu mais trago vídeos assim, jogando e tudo mais, ela tá nível 14, então ainda consigo trazer os vídeos no canal, ainda consigo, né, tipo, puxar no top ladder, beleza? Mas, mano, pra essa ladder aqui, <risos> se você não gemar, fica muito difícil ter o deck inteiro full, tá? Mas então, eu me senti, tipo, no objetivo de fazer esse vídeo, porque realmente eu gosto muito do jogo, sabe? E pra mim foi uma tomada de decisão que, mano, a comunidade se posicionou e não curtiu muito. Então, eu me senti, sabe, a obrigação de você fazer alguma coisa, mano? Foi eu, tipo, fazer o um vídeo sobre isso. Porque, mano, eu não curti nem um pouco, velho. Sim, tipo, eu comprei as ofertas, legal, tem umas evoluções, mas, mano, isso daqui, sei lá, cara, com o tempo você desbloqueia, até é tranquilo, mano. Agora o nível 15 é absurdo, mano. Absurdo, isso daqui, pra mim não tem lógica, tá ligado? A evolução realmente eu sou obrigado a comprar, porque eu jogo competitivo, né? Eu jogo CRL, então eu preciso treinar com elas, eu preciso melhorar o quanto antes, pra melhorar também competitivo, né? Mas, cara, nível 15, mano, 
isso daqui, pra mim, tá muito errado. Mesmo que daqui a seis meses só ele entre na Rota das Lendas, né? Que é o lugar onde eu mais puxo. Mano, em seis meses, se eu upar um deck aqui... Se eu deixar, por exemplo, esse deck full em seis meses, mano, eu acho que é motivo de sair na rua comemorando, tá ligado? Tipo, vamos, tá ligado, mano? Tipo, se eu conseguir deixar esse deck full, mano, que eu não sei nem se é possível fazer isso em seis meses. Então, eu realmente torço muito pra que mudem isso, né? Facilitem. Eu sei que se facilitarem, provavelmente eu não vou ganhar essas cartas que eu acabei de gastar. Mas, mano, eu quero que facilite, principalmente pra rapaziada, que é mais free to play, assim, que não gasta muitas gemas, não faz muito desafio. Eu posso utilizar, né, cara? Eu posso utilizar, porque é absurdo, mano. É absurdo, né, cara? Tá realmente muito difícil. Então, acho que no geral é isso que eu tinha pra falar. Foi uma atualização que, tipo... Eu achei divertido as cartas evoluídas. Eu gostei de jogar com elas. Tipo, realmente é bem bacaninha jogar com elas, né? É um pouco triste saber que se você não tiver elas, você provavelmente vai entrar em desvantagem. Principalmente no competitivo, né? Óbvio que com o tempo dá pra você liberar. Então, é uma coisa que, se você quiser por agora, <risos> a oferta ali dói. Mas, realmente, vai te fazer desbloquear todos, né? Mas, se você quiser esperar com o tempo, você consegue também. Também, mano. Então, tranquilo, sabe? Mas pra mim, realmente, o ponto do nível 15 foi o que não me fez gostar muito da atualização. Mas eu achei divertido as cartas evoluídas. Pra mim, foi uma mecânica nova bem interessante. Pra mim, uma mecânica nova, assim, pode agregar bastante o jogo. Porém, o jeito que ela veio, tipo, com o nível 15, né? Com essa oferta, tipo, muito cara mesmo. Não sei, eu não curti tanto, né? Então é isso. Eu achava que realmente precisava comentar um pouco sobre a atualização. Porque mexeram nos domínios que muita gente fazia pelas gemas. Mexeram no nível 15 aqui, que tipo, cara, o nível 14 veio recente, sabe? Não tem muito tempo de nível 14, mano. Então, acho que em geral é isso que eu tinha pra comentar. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu esquecer qualquer coisa, eu deixo aí nos comentários do vídeo. Mas em geral é isso, rapaziada. Comentei tudo sobre o que eu achei. Achei bem, né? Nível 70 aqui do Clash, eu acho que... <risos> Daqui a uns 20 anos, rapaziada, eu posso chegar no nível 70, tá? Daí a gente faz um vídeo no <risos> nível 70. Mas enquanto isso a gente vai se divertindo aqui Com o nosso nível 15 E é isso rapaziada Óbvio que não teve só os pontos negativos Também se teve pontos positivos da atualização Então é isso Espero que o que tenha vindo de negativo melhorem né Porque a rapaziada tá dando muito sua opinião né, Nas redes sociais Então eu espero que a Supercell escute Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu também espero que De algum jeito possa estar ajudando né Pra isso mudar E eu senti que eu precisava fazer um vídeo mais sério assim né Então foi assim gameplay mesmo Foi mais comentando É isso rapaziada Espero que o nosso joguinho aí dê uma melhorada, né? Porque assim tá realmente complicado. Acho que muita gente vai desanimar. Inclusive, muita gente me falou nas lives que tava desanimando de jogar. Então, realmente, muda, por favor, né? É tipo isso, mano. Muda, por favor. <risos> tá ligado? E tá isso, rapaziada. Nos vemos aí, né? Na livezinha. Nos vemos nos próximos vídeos também. Torcer pro nosso joguinho melhorar. Valeu.